Mke anayejua umalkia wake hababaishwi na dume mke anayejua umalkia wake hababaishwi kabisa na dume lolote Msikizaji nimekotea mada hii iliweze kuelewa jinsi gani wewe kama mwanamke unao wajibu mkubwa wa kujisimamia wewe mwenyewe na kutetea haki zako kikamilifu ili uishi maisha yenye furaha ambayo unajua kama ni furaha kweli Mada hii imekuwa inspired na dada ambaye yuko kwenye mahusiano na mwanaume ambaye hataki kumfikisha kileleni. Sasa hmm. yule mwanamke kajifunza jinsi ya kutumia mtindo ule unaoitwa pompaya. Mtindo ule wa kunyonya uume kupitia uke. Sawa? So, Amejifunza huo mtindo huo ameutumia hasa mwanaume anapenda kweli anapizi kwa mshindo mkubwa kweli. Sasa lakini yeye eh, hahangaiki kumfaisha mwanamke. Sasa mwanamke akiitisha mgomo kasa mimi nakuambia unifikishi kileleni sipati raha na kisha mgumu mwanaume anamfuata anabembeleza mpaka choni sio siku moja siku nne mfululizo mwanamke anagoma ha <laughs> mwanamke anagoma siku nne mwanamke anaijua thamani yake kwamba ana kitu ambacho nitakipekee sasa <laughs> unaweza kuwa na dada anaongea amenitumia voice note nilitaka nizi nizi play up lakini kama no lazima ni hifadhi siri ya wateja maana yake sauti yake inaweza katambulika na watu Ha, lakini voice note nne katuma tofauti. Sasa so, unaweza kuona jinsi gani unapunjwa alafu kafikiria kwamba mchepuko ndio solution, sio solution. Uchepuko uchepukaji ni wizi. Malaika huwa haibi. <laughs> Malkia sorry, Malkia huwa haibi. Malkia anajua kwamba kila kitu ni haki yangu. Ndio. Sasa ili uweze kumuonyesha mwanamke kwamba ni malaika lazima uwe na msimamo. Sasa <laughs> ofisi yangu nakutana na vitu vya ajabu sana leo mkutana mwanamke ambaye anajiingizia sawa anajiingizia lidudu sawa lichupa li, 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 li sawa lichupa li aina fulani sawa unaziona zile dawa za expel zile za expel sawa za ndogo yake sasa anajiingizia anasema na pizi mpaka anapiga kelele yeye mwenyewe sikisa mwanamke mwanaume anaume mwembamba <laughs> kisa mwanaume anaume mwembamba nataka jitafutia tiba sasa ananiuliza eti kuna masala <laughs> Hallelujah. Bwana utamu natafuta kwa njia mbali mbali. Sawa wengine wanakuja madawa kulevia, wengine wanalewa sana pombe. Ndio wanavuta ugolo. Wote tutafuta rat. Sasa huyo anatumia chupa ile ya freshen. Ah wewe wewe usije katikwa chupa ya nani? Chupa 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 ya Coca-Cola. Usije katikwa itakuponza. Ana Ana anyway, sasa kiliza kwa nini nimekutia mada hii Kuna wanawake wengi wanaishi maisha ya kinyonge ya kidhaifu dhaifu yani unyonge tu hana raha na ndoa yake yani hana kitu cha kusema kwamba bwana ndoa yangu mimi utamwangu kwa hapa Najivunia mume wangu ni hapa hana anaishi kwa kuvumilia humilia tu sasa hiyo haipendezi sawa na hii kama kliniki ya afya mapenzi lazima lizungumzie sawa sawa kwa hiyo mada inasema kwamba mke anejijua umalkia wake hababaishi na mume sikiliza nionyea tafiti sipendi kuongea vitu vya juu pale ninaongea vitu halisi ambavyo watu wamekutana navyo sikiliza na la kwanza epuka mtego wa kawaida escape the trap of normalcy sawa so, yani usuluhu mambo yakafikia hali ya kawaida kawaida hata Yesu alikataa akasema ni afadhali nijue kwamba uko baridi nijue moja au uko moto lakini uvuguvugu sitaki sawa <laughs> so, kunyofunua Yesu anazungumza akasema sitaki uvuguvugu taka mo kama ni moto nijue ni moto kama ni baridi baridi sikiliza sawa so, kuna jambo la msingi sawa so, sawa so. mwanamke mwingine akasemaje sawa so, akasema uh, anazungumzia wanaume anasema hivi they they are using excuses to basically use you then go to sleep anasema wanatumia visingizio mbalimbali <laughs> wanaume wanatumia visingizio visingizio mbalimbali kwa kuwa ameshindwa kufikisha kileleni ili mradi akutumie tu wewe akishakutumia anasinzia na koroma sasa hiyo haipasi kuwa hivyo sawa so, haipasi kuwa hivyo nisikilize wanawake wanavyozungumza hapa anasema hivi matangazo ya siasa wewe ni achana nayo sikiliza Asema mwanamke anasema hivi We have always enjoyed the deed greatly. Asema yani iko ndani ya ndoa. Tumekuwa tunafurahia tendo la ndoa kikiasi kikubwa sana. Sawa. He went down on me all the time and made sure I came. Asema 
Siku zote amekuwa ananilamba uchi wangu na niandaa kwa kunilamba lamba uchi wangu na ninyonya nyonya nyonya na alikuwa na hakisi kwamba lazima nimepizi. Sasa huyo mume wake alikuwa na hakikisha amepizi. Nasema nowadays he gives me he gives me half baked love making. Sasa hivi ananipa keki iliyo okwa nusu. Yaani haijakamilika utamu haujakamilika. Sawa, <laughs> sawa. I am just getting frustrated when we go for four days without the deed. Asema nimeanza kukakereka. Inaweza kupita siku nne hana hamu ya tendo la ndoa na mimi. Uhusiano wao una miaka miwili. Sawa? Sawa. Sawa. Ile ni jambo la msingi sana. Ufahamu kwamba kwamba upo uwezekano mwanzo nilikuwa ni mtamu. Sasa hivi amebadilika. Hakufa ah, yaani haangaiki kufikisha kileleni. Sasa huyu mtu ambaye alikuwa anakunyonya zamani siku hizo kunyonyi alikuwa anafikisha kilele zamani siku hizo kufikisha kilele unamwangalia tu hivi kama mdoli Sasa 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 mwaleo wa nini kama hajui kukutia vizuri mwaleo wa nini Eh amekuwa wa nini umefuata nini hapa sasa Kama kula kwenu hakuna chakula kwa hiyo mababu alishinda kukuvalisha yaani umekuja nini kulishwa tu hapa na kuzalishwa yaani ule kazi yako ni kuzaa tu watoto Mchepoko sio solution sikiliza kama wewe ni malkia utaona kitu cha kujifunza hapa. Sawa? Sawa. 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 Mwanaume mwanamke mmoja akasema aje sometimes in a relationship you have to have uncomfortable conversation. Asema katika uhusiano lazima ifikie hatua mahali fulani mnazungumzia jambo gumu. Lazima iwepo nafasi ya kuzungumza na unifikie kileleni na mimi nataka nifikie kileleni. Kwa hiyo usiogope mazungumzo magumu. Sasa lazima kuelewana. Sasa lazima kuambiana ukweli. Usishi kinafiki nafiki. Haipendezi. Wewe unamdanganya mwanamume kama umefika fika kile ndio yafika. Tutamdanganya mpaka lini? Tutachoka kudanganya. Asilimia 67 mpaka 84 wanawake wanadanganya wanaume kama wamefika kile leni. Sasa hiyo ni idadi kubwa sana. Sawa. Sasa kama mwanamke mwingine analalamika hapa, sasa hivi. My husband is absolutely lazy in bed. And it reminds me of my ex-boyfriend. With him, the love making was amazing every time. As maybe, mumi wangu ni mvivu kita ndani. Sawa, sawa. Inalikumbusha mpezi wangu wa zamani. Yei alikuwa na hakisha kia atapafa ya mapezi lazima di pizi. Sawa, sawa. But, we sucked as a couple. As maybe, shida ambao niliachana na ule mpezi wangu wa zamani ya pokuwa na nitia vizuli. Akiwa katika na maeneo mingini alikuwa ni mbovu mawasiliano mabovu lugha mbovu lakini kutia anajua sasa hiyo is kuponze sikiliza endelea sawa so, i will try to change things with my husband to keep it exciting asema nitajaribisha kubadilisha huyu mume wangu mvivu aweze kufanya mapenzi vizuri niweze kufanya tendo la ndoa kwa hiyo yeye kama malkia anataka kuleta mabadiliko kwa maneno mengine lazima ujue kuwajibika kitandani ili uweze kumshawishi mwanaume ahakikishe unafika kileleni mara kwa mara. Ah, si sawa, sawa, sikiliza. Huyu ni mwanamke ambaye anatembea na wanaume na wanawake. Sawa? Ni sawa, huyu ni mwanamke anaitwa bisexual. Sikiliza, pointi yake anaizungumza simu. Sawa, anasema huyu ni mwanamke ambaye anatembea na wanaume na wanawake. Ana wanawake anafanya lao mapenzi, msagaji na kwa vile anatembea na wanaume. Anasema hivi. As a bi woman, I just had to get used to it. Asema hivi kama mwanaume mwanamke ambaye anatembea na wanaume na wanawake ilipata ni zoe tu wanaume kama walivyo. Alipata <laughs> ni zoe. Na ndio nimepeleka aanze kwa wanja na wanawake na, na usagaja. Endelea. Anasema hivi. A woman is told she should enjoy using her mouth on a man, but a lot of guys don't have the same pressure to go down on their girlfriends. Asema hivi wanawake sasa wanategemewa yani mwanaume anatarajia kwamba mwanamke lazima amnyonye. Sawa amnyonye dudu lake. Anategemea kabisa. Lakini wanaume wenyewe hawana ms- hawana msukumo ndani yao ya kumnyonya mwanamke. Hawana huo msukumo. Ndio. Kwa nini anasema hivi? Anasema hivi. Why can't they imagine it to be like eating a very juicy mango? Asema hivi, wanaume wanapaswa kuanza kubadilisha mtazamo wao kwamba kumnyonya mwanamke uchi wake awe anafikiria kama vile anakula embe. <laughs> Embe tamu tena. Asema hivi, aya sifikiri kwamba ananyonya uchi wa mwanamke. Ah ah, afikiri kama vile anakula embe, ananyonya ile kokwa. Mm. Baby, I love you. Baby, I love you. Ndio ndio, lazima kubadilisha mtazamo wao. Lazima lazima wanawake ndio wapende kunyonya au kulambo lambo. Sema watu usijiingize makopo kwenye kwenye uchi. Tupate ndio tufikie kileleni. Ai. 
ndo anajiingiza kopo kwa hiyo uchi wake wanamke jamani jamani wanaume hapo sikiliza wewe mwanamke mwingine anasemaje sasa hivi love making is not everything but it's a very important thing people who are selfish in bed assume you communicate with them about it and they do nothing and are going to be selfish in all aspect of life sasa hivi japokuwa sindo ndo sio kila kitu katika mahusiano ya kimapenzi sio kila kitu lakini kitu cha muhimu sana Asema mtu ambaye ni mbinafsi anapenda tu yafike kileleni bila kujali mwenzie anafika kileleni huyo ni mbinafsi na kama ni mbinafsi kwa tendo la ndoa atakuwa mbinafsi kwenye maeneo mengine kwa hiyo mkimbie <laughs> ajue kama dada huyo anaweka anafuata mpaka choni ya mwanaume yani mwanamke anakunya mwanaume amekaa pale nje anasubiri anataka mtie mwanamke bado anagoma tu wewe dada wewe toi dada sawa ana nimempenda kwa nini mpaka amezalisha imada Ali mwana mwanaume anafuta mpaka choni akitoka choni anamwambia ninipe nipe asema mpaka mara zote naogopa watoto watamka <laughs> yani nipe nipe yake mpaka naogopa watoto wale zokamka <laughs> watasikia nipe nipe nimi bwana baba amekazana nipe <laughs> haleluya sawa sawa kwa sasa sikiliza sasa huyu mwanaume sasa huyu mwanaume ndio anawakanyaga wanawake vizuri kweli nimempenda statement yake sikiliza Sikia, kuna wanaume wawili hapa. Sipendi kuacha. Sikiliza huyu mwanaume. Anasema eh. Unataka bibi? Sawa. We have been together for 9 years and my husband, so huyu ni mwanamke sorry. Kuna message ya mwanaume mmoja nimeipenda sana. Sikiliza hii. Anasema, we have been together for 9 years and my husband put a lot of effort in our love making and we typically spend about 1 hour to 1 and a half hour in total from the start of our play to the finishing. The sexual satisfaction of me is of a huge priority to him. Tarudia point hii. My sexual satisfaction is a huge priority to him. Sikiliza wale kutana wanaume anaijua. Sawa, anasema hivi. Sikiliza kama unajua kiingereza. Sikiliza, anasema hivi. Tuko ndani ya ndoa miaka 9. Anasema mume wangu anafanya bidii kubwa kuhakikisha kwamba nafika kileleni. Sawa. Anasema tena leo la ndoa tukianza ile kupapasa papa 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 sana kutoma sana toma sana tukianza mpaka kumaliza haipungui saa moja na inakuwa ni kati ya saa moja na saa moja na nusu sawa sawa anasema hivi mume wangu anatoa kipao mbele lazima mimi nifike kileleni mara kwa mara anatoa kipao mbele kwa sababu huyu ni malkia wewe kumwacha malkia kia kama mtu wa mitaani lazima muhudumie sawa sawa haleluya muhudumie malkia ndio maana biblia inazungumza kwa kumbukumbu la Torati 24:5 ni wajibu wa mwanaume kumfikisha mwanamke kileleni. Na wimbo leo bora sura ya sura ya 8 mstari wa 7 mwanaume asifikisha kileleni mke wake azalauliwe sana. Iko kwenye Biblia. Kwa hiyo ukipingana na Biblia unapingana na Mungu itakula kwako. Sikiliza sasa mwanaume anayezungumza hapa. Sasa hii inakuja kwa wajibu wa wapanda wa wanawake, sawa? Iliweze kuwa malikia, lazima ujue wajibu wako, sawa? Sasa ujue tu haki yako na vile ujue wajibu wako wewe mwanamke, sawa? <laughs> utakuwa malikia wa kweli iwapo unajua wajibu wako na kutekeleze na kutekeleza vizuri wanaume wengi hupunguza bidii ya kuhakikisha kwamba mwanamke anafika kileleni kutokana na mwanamke kupunguza uwajibikaji wake hebu sikiliza tuka kwa ili dume la mbegu sawa sawa sikiliza ili dume la mbegu ninapozungumza sawa sawa in a hundred of the relationship in a hundred percent of the relationship i have had i have put 80 to 90 percent of the effort and mostly the girls about 10 to 20. Unasema hivi katika mahusiano yangu yote niliyokuwa nayo asilimia mia, mimi ndio nimeweka bidii ya asilimia kati ya 80 hadi 90 na mwanamke ameweka bidii ya asilimia kumi hadi 20. Sawa, sawa. Wewe mwanaume anaendelea, anasema hivi kama mimi nikipunguza bidii yangu, sawa? Kutoka asilimia 90 mpaka asilimia 20 wa, wasichana wengi wanawake wengi, sawa? Asem, if I drop my effort from 90 down to 20, most girls don't know how or don't want to pick up the slack. Ha, hii ni tamu kile zake ni kitabu nilikipenda. Asem, they don't know how or don't want to pick up the slack. Na mimi, mwanaume anapokuwa amepunguza bidii ya kukua ndaa, ya kufikisha kileleni. Wanawake wengi, sawa, wa wenyewe hawafanyi bidii ya ku Yaani kama vile kama imelegea kuikaza. Sawa, unaona? Unaona hii slack yani kama kama ilikuwa imelegea sasa kuikaza ifanye iwe na kaza. Sawa, sawa. Sawa, chukulie. Sawa, ikamba sawa imelegea. Sawa, hapa imelegea. Sawa, hapa kama imelegea. Sawa, hapa kama imelegea. Kuikaza ni hivi. Sasa nasema hivi nikilegeza mimi, nikilegeza bidii yangu, mwanamke ahangaiki kukaza. 
<laughs> kwa hiyo kwa maneno mengine ni kwamba usikubaliane na mwanaume ambaye anatoa visingizio vya kijinga uenda wewe ndio umepunguza kutimiza wajibu wako mwanaume ana maeneo na matatu jinsi ya kumwandaa mwanaume mpaka na fizi kwa mshindo mkubwa ajisikie deni kwako sawa 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 hilo jambo la msingi sawa haleluya mwanaume mwanaume anaendelea kusema hivi when women start getting lazy then i lose interest asema pale anapoona mwanamke anakuwa mvivu sawa ana mimi napoleza interest ya kufanya bidii napoleza interest asema anasema hivi as long as they are enthusiastic and adventurous they give me something to do for them asema hivi yani pale ambapo mwanamke anaonyesha msisimko tabasamu yani enthusiasm uchangamfu sawa aponyesha uchangamfu wakati ndio ndoa sawa na kuwa na vituko vituko is adventurous yani anapenda kujaribisha mambo mapya mapya asema inanipa mimi deni la kufanyia mambo mengi na yeye sawa 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 ile jambo la msingi kwa hiyo nipenda kuambia wanawake mnaniangalia leo sawa mna wajibu mkubwa sana kwa umezeriri mweza kuwa malikia na kupewa vitu vya kimalikia jua jinsi ya kumwandaa mwanamke na pale ambapo unaona mwanaume anapunguza speed analegeza legeza kamba jinsi ya kumsaidia ikaze hii ni clinic ya afya mapenzi kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza jisajili sawa kuna kibosti chekundu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia uweze kupata taarifa ya video mpya atakayoleta lakini vile vile nitaka video clips na majarida jinsi ya kumwandaa mwanamke mwanamke na maeneo 16 katika mwili wake mwanaume na maeneo 13 video clips na majarida na kutumia kwa njia ya Gmail sio kwa WhatsApp nalipa shilingi kumi tuwasiliane kwa namba ifuatayo 0754 0399 94 Tisini na nne. Sifuri saba tano nne. Sifuri tatu tisa 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 nne. God bless you. Bye.